ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாமினல் டீ அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நாமினல் டீனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீடியம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் உள்ள ஒரு டைப் ஓகே ஓகேவா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு நாமினல் பை மெத்தட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது வந்து டீ அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டீன் வந்து ஏன் வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஷேப் வந்து ஒரு டீ மாதிரி இருக்கும் இந்த சைடும் அதே நேரத்தில் இது வந்து வெட்டிக்கலாம் மேலே வந்து ஹரிசான்ல டீ மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால வந்து நாமினல் டீ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இந்த டீயில் வந்து மெயினாக ஒரு ஒரே விஷயம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் இம்பிடன்ஸ் இருக்கு இல்லையா லைன் இம்பிடன்ஸ்னா ஜெட்னு சொல்லுவோம் ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் பிளஸ் ஜே எக்ஸல்ங்கிறது பேசிக்கான ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த லைன் இம்பிடன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் பிரிச்சு ஒன் பை டூவாக பிரித்து ரெண்டு பார்ட் டைம் வந்து ஒரு பார்ட்டை இங்கேயும் இன்னொரு பார்ட் இங்கேயும் வச்சுருவாங்க ஸோ இப்படி வச்சுட்டு சென்ட்ரில் வந்து டோட்டல் கெப்பாசிட்டி இம்பிடன்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து வச்சுருவாங்க அதை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாமினல்ட்டியோட ஒரு எப்படி எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சொல்ல இதோட ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பை மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பிடன்ஸ் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க பட் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பாதியாக பிரிச்சு ரெண்டு சைடு பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க ஒரு ரெண்டில் ஒரு சி பை டூ இன்னொரு ரெண்டில் சி பைட்டும் வச்சிருப்பாங்க வேறு சீத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸை பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து அனாலிசிஸ் வந்து ஈஸியாக ஆகணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு சைட்லேயே ஒரே பேப்பர்லேயே மூணு பார்ட்டாக வந்து அந்த அனாலிசிஸ் வந்து பிரித்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுத போகிறோம் இல்லை ரெண்டு கேவியலும் ஒரு கேசியிலும் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதாவது வந்து நார்மலாக வந்து என்னென்ன மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் வந்து சொல்லிடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இது வந்து சென்னிங் அண்ட் கரண்ட்டு இது வந்து ஆர்பை டூ இது வந்து எக்ஸ்பை டூ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப் ஒன் இது வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் உள்ள கெப்பாசிட்டி இது காக்கிற சொல்ல வோல்டேஜ் வந்து வி இந்த லூப் என்னென்னு எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் லூப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருப்பாங்க இது எதுக்காக லூப் எடுத்துருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் கேவியில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக நான் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த சைடும் அதே மாதிரி ஆர்பை டூ எக்ஸ்பை டூ அப்படின்ற இந்த ரிசீவிங் அண்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரிசீவிங் அண்ட் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரே விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லைன் இம்பிடன்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி அட்மிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்மிட்டன்ஸ் தான் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த இம்பிடன்ஸ் அதாவது வந்து ஒய் இஸ் ஈக்கல் டு ஒன் பை ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஒய் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க ஏன் வந்து அட்மிட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் இம்பிடன்ஸ் ஏன் அப்ளை பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஷண்ட் பேராமீட்டர் கெப்பாசிட்டி என்றைக்குமே வந்து பேரலாக தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால பேரல் சர்க்கியூட்னாலே நம்ம புது வந்து அட்மிட்டன்ஸ் தான் எடுப்போம் அதாவது வந்து ஒன் பை ஜெட் ஆஃப் த ஃபார்ம் தான் எடுப்போம் ஸோ ஜெட்டை வந்து ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் இந்த ஒரு டோட்டல் டேம் இதையும் இதையும் சேர்த்தும் இந்த சென்ட்ரல் உள்ள கெப்பாசிட்டி இருக்குது அட்மிட்டன்ஸ் ஒய் சிக்கல் ஜே ஒமேகா சி அப்படிங்கிறத எழுதிக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க அனாலிசிஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கேவிஎல் அட் லூப் ஒன் லூப் ஒன்றுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த லூப் ஒன்லேருந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ண அப்படின்னா என்ன என்னவா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து சென்டிங் அண்ட் சைன் போயிடும் ஓகேவா ஸோ சென்டிங் அண்ட் சைடு எப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வரும் ஸோ விஎஸ்னா எவ்வளவு சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் தான் சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் கரெக்டாக விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் பிட்வீன் இந்த பாயிண்ட் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில உள்ள வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் பிட்வீன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இந்த இம்பிடன்ஸ் ப்ளஸ் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இந்த கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதை தான் வந்து எப்படி எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் வி ஒன்றது இந்த அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் ப்ளஸ் ஐ எஸ் இன்டு ஜெட் பை டூனா இதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் இது வந்து டேரெக்டாக வீல் எழுதாமல் ஐ இன்டு ஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் எழுதிருக்காங்க ஆர்ன்றது இல்லை இங்கே வந்து ஜெட் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஜெட் வந்து ஜெட் பை டூனா என்ன அர்த்தம்னா இந்த வேல்யூ ஆர் பை டூ ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல்
கெப்பாசிட்டி இருக்குது அக்ராஸ் ஆல் வோல்டேஜ் ஓகேவா ப்ளஸ் ஐஆர் அப்படி எழுதியாச்சு ஐஆர் வந்து ரிசீவிங் இன் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஐஎஸ்க்குன்னு நம்ம வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு மூணாவது ஒரு பாட்டுக்கு எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவிஎல் லூப் டூ இந்த லூப் டூ இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து நம்ம வந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த இதில் வந்து கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஓவராலாக வந்து நம்மளோட பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வி லூப் டூனால் பார்த்தீங்கன்னா விஆர் ரிசீவிங் இன் வோல்டேஜ் ப்ளஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் இம்பிடன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் வி ஒன் இப்போ நார்மலாக நம்ம லூப் ஒன்னில் சென்னிங் எண்டுக்கு வி ஒன்று நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த வி ஒன் என்னென்னு சொல்லி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம லூப் டூ அனலைஸ் பண்ணால் தான் புரியும் ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு விஆர் ப்ளஸ் ஐஆர் டு ஜெட் பி டூ இது நான் உங்களுக்கு வந்து இதில் சொன்ன மாதிரியே தான் இதே மா இங்கே எப்படி நான் சொன்னேன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க கேவிஎல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வி ஒனுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு விஆர் விஆர் தான் இருக்கும் ஐஆர் இன்டு ஜெட் பி டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் பி டூக்கு பல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆர் பை டூ ப்ளஸ் ஜே இன்ட் எக்ஸல் பை டூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் த நாமினல் டி சர்க்யூட் பை கேவிஎல் அண்ட் கேசிஎல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த வி ஒன்னை தூக்கி இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஹென்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா விஎஸ்ன்றது கிடச்சிடும் நம்மளோட எய்மே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் சீக்கிள் வி ஒன் இந்த இருக்கா ஸோ வி ஒன்னா இந்த இருக்கு எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தூக்கி அப்படியே வி ஒன் வேலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபர்தராக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா விஆர் ப்ளஸ் ஐஆர் இன்டு ஆர் பை டூ ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் பை டூ ப்ளஸ் ஐஎஸ் இன்டு ஆர் பை டூ ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் பை டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நார்மலிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜோட எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு சம்மரி மாதிரி நான் கடைசியாக ஒரு நாலு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்மல் டி மெத்தட் அதாவது நார்மல் டி நார்மல் பையெலாம் கிடையாது மீடியம் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து பொதுவாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேஞ்சு வந்து லைன் கிரேட்டர் தென் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அண்ட் லெஸ் தென் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் சாரி ஷார்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து லென்த் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதோட லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் எயிட்டி கிலோமீட்டர் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ கெப்பாசிட்டி வந்து அங்கே வந்து இன்வால்வ் ஆகாது கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் அங்கே இருக்காது இதே மீடியம் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனாக கண்டிப்பாக ஷன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஸோ பையாக இருந்தாலும் டீ இருந்தாலும் கெப்பாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக அங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க கிரேட்டர் தென் சாரி ஆ கிரேட்டர் தென் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அண்ட் லெஸ் தென் டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஷன்ட் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி நம்ம இன்வால்வ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி கண்டக்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேபி டியூ டு வந்து இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட்னால் வரும் இல்லை லீக்கேஜ் கரண்ட் ஃப்ளோ வரும் இல்லையா சில இடங்களில் அதனால இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட் என்ன இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் இருக்கும் இல்லையா இன்சுலேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்மிஷன் இல்லை அந்த நிலையில் சில சில லீக்கேஜ் கரண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுனா என்ன அர்த்தம் சம்மாட்ட அவங்க ஒரு ரிசன்ஸ் பார்த்து வந்து இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகேஜ் கரண்ட் அவ்வளோ வந்து இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால ஐ மீன் கொஞ்சம் நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் கொஞ்சம் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் இல்லாமல் அதனால நமக்கு பெரிய எஃபெக்ட் இருக்காதுங்கிறதுனால அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி வந்து சி இஸ் லம்பு எடுத்த சென்டர் லம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நம்ம வடிவில் சொல்கிற மாதிரி லம்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் லம்பு அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் நான் வேறு என்ன அப்படின்னு தான் அப்படி கொத்தா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம சேர்த்து அப்படியே ஒரு இடத்துல கான்சென்ட்ரேட்டாக வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இது சிம்பிளாக என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நாமினல்டியில் நம்ம கெப்பாசிட்டர் பிரிக்க மாட்டோம் இங்கே வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண மாட்டோம் நாமினல் பையில் தான் வந்து ஹாஃப் ஹாஃப்னு ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் இதில் ஸ்பிளிட் பண்ண மாட்டோம் சென்டரில் மட்டுமே கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படியே நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிப்போம் அப்படி தான் வந்து லம்பு பேராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் என்ன இருக்குது அப